Heute geht es um Sicherheitskameras im Wohnmobil. Und dazu habe ich mir den Horst geholt. Der hat schon länger sich mit dem Thema beschäftigt und der wird uns da heute was dazu sagen. Und in erster Linie geht es um eine Kamera, die wir hier vor uns liegen haben. Die werden wir dann auch dabei vorstellen. Erstmal herzlich willkommen dazu. Moin. Moin Horst. Ja. Yeah. Yeah. Genau. Ja, Horst, du hast schon länger eine sogenannte Dashcam. Ja, darum geht es heute jetzt. Hier ja. eine Dashcam. Falls der eine oder andere nicht weiß, was es ist, das ist eine Kamera, die vorne in der Windschutzscheibe festgemacht ist und die dann den laufenden Verkehr aufnimmt. Und da kommen wir ja zu einem Thema, das so ein bisschen heikel ist. Viele sagen, okay, mh, ob das alles so ganz legal ist und so weiter. Also eins vorweg, man darf die anmachen und auch betreiben und nicht hier uns über die äh, gesetzlichen Bestimmungen hier unterhalten. Genau. Die sind auch in jedem Land verschieden. Einige Länder, auch ganz wenige in Europa, da ist sie komplett verboten. Aber in Deutschland ist sie nicht komplett verboten bzw. auch erlaubt. Ja. Und da können wir später noch mal ganz kurz drauf eingehen. Aber wie ja. gesagt, gesetzliche Bestimmungen wollen wir hier nicht sagen. Nee, also rechtlich können wir da nicht irgendwie großartig dazu sagen. Da muss sich jeder selber äh, schlau machen und äh, genau wissen, was er da tut oder was er darf oder was er nicht darf. Genau. Ja. Ich habe jetzt schon seit einigen Jahren so ein Ding. Allerdings nicht so was Hochwertiges, wie wir es hier sehen. Ja. Das ist natürlich eine tolle Sache und äh, richtig auch hochwertig gemacht, eine hohe Auflösung. Meine hat eine ganz einfache Auflösung, die ist aber schon vier, fünf Jahre alt. Ja. Und, aber sie hat ihren Dienst gemacht. Dann sagt man oder fragt sich ja, wozu brauchst du sowas? Ne? Genau. Okay, äh, es ist so, falls mal eine gefährliche Situation kommt, Unfall, weiß ich, kann man das später rekonstruieren, wie ist das gekommen und so weiter. Ist mir noch nicht passiert, Gott sei Dank. Ja. Wo ich sie wirklich jetzt genutzt habe, ist, ich wurde dann noch hin und wieder doch mal geblitzt, weil ich einfach zu schnell gefahren bin. Und dann habe ich gesagt, das kann gar nicht angehen. Dann, kann gar nicht. dann habe ich mir die Kamera genommen, den Chip äh, in den Computer getan und mir die ganze Szene noch mal von der Uhrzeit ja, her. Du, du wusstest, in welcher Uhrzeit du fotografiert wurdest. Richtig, das habe ich mir dann ja auch wurdest. gemerkt. Ne? Ne, genau. Und dann konntest du das ja. nachvollziehen und konntest gucken. Und, das ist ja aber bei diesen Dashcams so, die halten ja die Geschwindigkeit fest über GPS. Richtig, ja. Die, äh, und auch meine, die haben einen sogenannten GPS-Empfänger drin, ja. der sagt, wie schnell du fährst und wo es ist. Also ja. an der Straße. Aber das ist dann vielleicht später nicht so relevant. Okay, und dann konnte ich im Nachhinein sehen, wo der Blitzer war. Natürlich, Bad, haben vollkommen recht. Ja, du warst so Einmal war es nicht der Fall. Da konnte ich vorher sehen, habe ich den Film zurückgespult, stand da 80 und die haben mich trotzdem geblitzt. Ich habe höchstens 60 gefahren. Ja. Da war ich mir sicher, also da kann nichts kommen. Ja. Ich nehme an, dass das was mit LKWs zu tun hatte. Ja. Gut, äh, der zweite Aspekt ist eben, wie gesagt, äh, wenn man im Straßenverkehr Sachen hat, die irgendwo brenzlig sind und so, ja, dann, dann ist sowas natürlich toll. Ne? Mich haben jetzt viele, ja viele darf ich nicht sagen, aber einige angeschrieben, die haben mich gefragt, äh, was für eine Dashcam nutzt du? Ähm, ich habe bisher keine Dashcam genutzt. Ich habe immer, für, das brauche ich aber für meine Videoaufnahmen bei YouTube, ich habe eine GoPro, habe ich vorne im Fenster. Damit nehme ich Szenen dann im Straßenverkehr auf und die ich dann nachher im Video einblende. Ähm, eine Dashcam hat ja eigentlich eine andere Funktion, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Soll einmal, äh, wenn jetzt man in eine gefährliche Situation kommt ja, im ja. Straßenverkehr, kann sie das aufnehmen. Und ähm, sie ist auch so, macht es auch so, dass sie immer mitläuft, glaube ich, wenn man den Motor anlässt oder so. Ja, sobald sobald der Strom, Strom bekommt, ja. äh, schaltet die ein. Ja. Äh, aber jetzt, jetzt kommt ja wieder der kleine äh, gesetzliche Aspekt. Sie soll in einer kurzen äh, Loop-Funktion, also einen gewissen Zeitraum, ja. die alte Aufnahme wieder überspielen mit der neuen, damit äh, aus Datenschutzgründen. Ja. Und äh, wenn man jetzt wirklich mal was hatte, so wie bei mir geblitzt, dann natürlich anhalten, beziehungsweise diese hat eine Funktion, wo ich in der Taste drücken kann und sagen, äh, ist, diese Sache kann jetzt nicht mehr überspielt werden. Also ja, die, die, letzten, wird die, letzten, die wird gespeichert und kann auch nicht aus Versehen. Bei mir könnte es ja sein, dass wenn ich jetzt einfach weiterfahre, dann ist die Szene gar nicht mehr drauf. Ne? Richtig. Und ja. je größer noch mal so, je größer diese eingebaute Speicherkarte ist, je länger ist dieser Loop. 
Also der kann bis, bis zu einigen Tagen sein. Ich würde aber, um dem Gesetz Genüge zu tun, äh, wirklich eine ne kleinere nehmen, 32 Gigabyte und so. Ja, ja. Dann würde er würde das Ganze vielleicht zwei Tage ja, schätzungsweise aufnehmen. Ja. Bei mir, diese ist eine HD-Kamera, also wirklich eine hochauflösende Kamera. Meine, da kannst du äh, aus Datenschutz können nicht mal das Nummer schön mehr erkennen. So. <lacht> ja. Ist nur so als, als Szene, ist auch ja schon älter. Ne? Ja. Also da ist das eine tolle Sache. Ja. Wir wollen jetzt hier diese Kamera nicht im, mit jedem Detail vorstellen. Ganz einfach deshalb, da gibt es schon Videos hier auf YouTube, äh, wo jemand diese Kamera ganz genau vorstellt. Wir wollen, es geht hier nur um das Grundsätzliche zu diesen Kameras. Mhm. Und ich muss jetzt da auch noch mal eine Geschichte einbauen. Und zwar folgendes, im letzten Herbst waren wir in Italien und da sind wir ja so, ja, so einem Trickbetrüger begegnet. Die Geschichte habe ich auch in einem Video gezeigt oder habe sie dort erklärt. Und da hätte ich so eine Kamera auch gut gebrauchen können, die dann die Personen aufgezeichnet hätte, das Kennzeichen vielleicht hätte man sehen können und und und. Also insofern hilft das in solchen Situationen natürlich auch. Ganz genau. Dann ist zu der Kamera im Gegensatz zu meiner auch noch eine Rückkamera dabei. Ist beim Wohnmobil schwer zu installieren. Sage ich auch so, für PKWs ideal, so viel Kabel dabei. Also es ist keine äh, Verbindung über Funk oder so nee. der Fall. Ja. Als zweites kann man den aufgenommenen Film über eine App... Ja, die hast du auf dem Handy? Die habe ich auf dem Handy. Ja. Und dann kann ich mir den Film und die Szene alles angucken. Und wann war das? Ja, 19.15 Uhr und so weiter. Und kann den Film gucken, kann stoppen, hin und her spulen und ja. so weiter. Kann alle Funktionen, die hier drauf sind, also die an und aus, sei jetzt mal wie ein Ding, die kann ich hier, äh, auch über diese App steuern. Ja. Hier ist zum Beispiel auch eine, habt ihr vielleicht gesehen, eine Innenkamera. Ist nicht jedermanns Sache, wer will schon permanent immer gefilmt werden, kann man abschalten. Ton innen drin. Kann man abschalten, kann man auch nicht. Das ist eine Geschichte, die wieder in den Sicherheitsaspekt kommt. Also wenn man jetzt das Ding laufen lässt, auf dem Parkplatz beispielsweise, es kommt einer rein, wird alles aufgezeichnet mit Ton. Und das ist dann, und später, es sei denn der Bursche, der da kommt, der hat das dann schon bemerkt und hat das in die Tasche gesteckt. Ja. Okay, da kann ja. keiner was für. Da kommen wir aber nachher noch zu, da habe ich auch noch was für euch, ja. was man aus Sicherheitsgründen noch machen kann. Ja. Denn ich sagte gerade, die hat WLAN. Also WLAN heißt nicht, ich kann jetzt, was ich wo ins Dorf fahren und kann dann gucken, was denn los ist. Das ist leider nicht der Fall. Die WLAN-Verbindung ist nur vom Handy zu dem und nicht sogenannte IP ja. über über übers Netz. Ja. Das Hier. Kann losgehen. Ja, geh los. Und zwar ähm, wollen wir noch ein paar Details sagen zu dieser Kamera. Ja, das ist ja die T130. Äh, die hat jetzt gegenüber den meisten, die so auf dem Markt sind, nun keinen Saugnapf, sondern es wird fest verklebt mit so einem Tab und wird dann einfach draufgeschoben und sitzt dann bombenfest. Als zweites, was wichtig ist, die Linse kann total in allen Richtungen verschoben werden. Also wenn man das jetzt, man soll es schon vorher so hinsetzen, am besten hinterm Spiegel oder in der Mitte, nicht in, den Sicht, in das Sichtfeld vom Fahrer, das ist natürlich ungünstig. Das weiß aber ja wahrscheinlich jeder. Dann ich habe das noch, das habe ich muss noch ein, und zwar soll man nach Möglichkeit die Kamera oben im Fenster in der Frontscheibe einsetzen und dann ein bisschen nach unten schauen lassen, damit die Sonne nicht so direkt drauf scheint, dann werden die Aufnahmen besser. Genau, sehen Sie, hier kann man ah ja, die man hier auch nach sehen, rechts, nach rechts, links, links, links rauf, runter und ja, so ja, weiter genau, und ja, so ja. fort. Ja. Es gibt hierzu optional noch eine Linse, die die Reflexion der Windschutzscheibe verhindert. Das ah, ja. möchte ich noch mal sagen, die haben wir jetzt hier nicht dabei. Es gibt noch äh, einen Knopf zum Ein- und Ausschalten äh, über Bluetooth. Der ist auch optional. Also den haben wir jetzt hier auch nicht dabei. Nee, nee. Das heißt, das war dieser Taster, um jetzt äh, Szenen festzuhalten. Ja, da also Ein- und Ausschalter sollte schon da sein. Aus komme ich noch mal wieder auf die gesetzlichen Sachen. Äh, man kann dann argumentieren, das Ding läuft nicht immer, sondern nur sporadisch und man kann es ein- und ausschalten. Der Gesetzgeber sagt, kurz vor einer Gefahrensituation sollst du es einschalten. Haha. Ha. <lacht> <Nicht>? Also <lacht> ja. das geht natürlich nicht. Ne? Ja, richtig, das ist genau. Ja ja. Gut. Ja, da haben wir dann einige, da sind ein- und ausschalter ist drauf. Ja, ja. WLAN, äh, Mikrofon ist auch mit eingebaut. Das ist alles hier vorne. Das lässt ja, sich auch wahrscheinlich abschalten, das Mikrofon. Ja, ja. Die SD-Karte ist drin ja. und 
Ja, das sind so die... Geht die, übrigens bis 256 Gigabyte. Ja. Äh, ich würde eine kleine empfehlen, wie gesagt, aus den rechtlichen Gründen, dass sie ja. dann öfter den Loop macht und wieder von vorne anfängt und alte Aufnahmen überspielt. Ja, dann äh, hattest du, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, es gibt eine zweite Kamera dazu. Die ist im Prinzip für die Heckscheibe. Haben wir jetzt bei den meisten Wohnmobilen nicht. Aber wer eine hat, kann sie natürlich einbauen. Und dazu gibt es ein passendes Kabel, ich weiß nicht, 8 Meter oder wie lang das ist, ja. das kann man dann nutzen, muss das natürlich dann entsprechend verlegen. Leider hat das keine Funkverbindung oder WLAN-Verbindung zum Hauptteil, sodass man ohne Kabel das Ganze nicht betreiben kann. Ich würde diese Scheibe vielleicht im Seitenfenster einsetzen für mich jetzt, um Aufnahmen zu machen, jetzt für meine YouTube-Filme. Mhm. Das wäre jetzt so eine Möglichkeit. Aber man kann, hat natürlich andere Möglichkeiten. Man kann sie auch irgendwo hinbauen, wer jetzt zum Beispiel einen Hund im Wohnmobil hat, dass man den Hund dann mit aufnimmt, äh, sieht, was der Hund gerade macht. Da, also da gibt es ja, auch, ja. Gibt ganz, oder man Kinder dabei hat und möchte äh, sehen, was die Kinder gerade so machen, ähm, dann äh, kann man die dafür nutzen. Ansonsten ist sie einfach äh, über oder ich weiß gar nicht, ist sie äh, optional dabei oder ist sie ja, immer, ist auch optional. Ist auch optional. Dieses war also, jetzt, jetzt nur in dieser. Ja, ja ich habe hab, hab dieses Set jetzt so und werde das jetzt eben äh, demnächst mal einbauen. Äh, wie gesagt, dann vorne in die Frontscheibe einbauen. Aber was ich mit diesem Kamera jetzt genau mache, das weiß ich im Moment noch nicht. Nicht. Ja, das muss man natürlich sagen, die braucht einen Stromanschluss, hat einen Mini-USB, glaube ich, das richtig sehe hier als äh, Stromversorgung. Ja. Da muss man sich dann natürlich in die Frontscheibe ein Kabel verlegen, um die dann zu versorgen. Wer das nicht möchte, äh, der kann sich auch so eine Powerbank nehmen und die irgendwo hinkleben und dann äh, von dieser Powerbank äh, die Kamera betreiben, äh, die Stromversorgung. Also damit man da nicht durchs ganze Mobil irgendwie ein Kabel legen muss. So mache ich das zum Beispiel mit meiner GoPro. Wenn, wir, wenn ich äh, die vorne im Fenster habe, dann habe ich dort so eine Powerbank vorne am Armaturenbrett liegen und damit versorge ich dann die GoPro. Das würde bei, bei dieser Kamera auch funktionieren. Mhm. Ja, Horst, dann hast du noch mal eine ich, Geschichte, die... Eine ganz andere Geschichte. Jetzt gehen wir mal von der, von der Dashcamp weg. So, Horst hat jetzt noch mal was, äh, ja, was ein bisschen anders noch ist. Also, und zwar ist das eine Kamera, die das, über WLAN betrieben wird. Ja, eine ne? sogenannte IP-Kamera. Ja. Ich kann von dem, von, mit dieser Kamera quasi, im, auf, egal wo ich mich befinde, wenn ich WLAN habe, kann ich das Bild ja. im Wohnmobil sehen. Es muss aber, was ich schon eingangs sagte, äh, eine, ein Router im Wohnmobil sein und ja. bei dir und bei mir läuft der permanent. Richtig. Wir haben die Router ja auch schon mal vorgestellt. Ja, du hast ich habe ja den Connect, von ja. und ich hatte den anderen, ja. den ich auch schon vor anderthalb Jahren, wo wir auch schon mal einen Film gemacht haben. Also ja. die müssen da sein. Dann äh, wähle ich mich da quasi ein, einmalig. Und ich kann dann sehen, im, auf dem Handy, auf dem ja. Handy in, auf, über eine App, die ja. gibt es dann kostenlos dazu, ja. kann sehen, was sich im Wohnmobil Abspiel. abspielt. Ja. Mit Ton ja. kann hören, was die äh, oder der sagt, ja. ist überhaupt kein Problem. Und äh, wie soll ich das sagen jetzt, jetzt hier? Der, und das hast du vorhin schon mal gesagt, der GPS hat das Ding auch. Nein, hat er nicht. nicht. Hat er nicht. Nein, nein. Also ich kann nicht orten. Nein, 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 nein. Ich kann nur sehen, was passiert im Wohnmobil. Genau, das, ja. das, das kann ich in, in dem. Dafür ja. gibt es andere Sachen, wo wir auch noch mal drüber ja. sprechen werden. Ja. Ja. Mit dem Orten, da fällt mir gerade was ein. Wir kommen ja. jetzt so ein bisschen vom Thema weg, aber ja. muss ich einfach mal sagen, wer ein altes iPhone hat ja. und diese genau. App hat, wo bist, wo ist oder wie heißt ja, wo ist. da kann man das ins Wohnmobil Ganz genau. legen und ortet damit sein. Äh, Braucht nicht mal eine SIM-Karte reinlegen. Richtig, genau so. Weil ja die, der Router ja. immer läuft, der, der, der ja. überträgt es dahin ja. und man weiß, wo es ist. Aber das, diese Geschichte, der hat auch noch eine sogenannte Alarmfunktion mit Bewegungsmelder. Wenn er jetzt sieht, es kommt einer rein, das kann ich abschalten, anschalten und es kommt einer rein, gibt er mir ein Bescheid über SMS, es, es, es passiert was. Ja, richtig, richtig. Richtig. Und dann kann ich auf die von der Firma diese App gehen und gucken, was passiert. Ist ja. das die Frau, die sich was ja. holt oh. oder ist das ein Einbrecher? Ne? Ja. Und, genau. das ich, und das Ding kostet 30 Euro. Ich möchte, also das ist das, ja. das Günstigste, was, was man, man machen kann. Und halt. man kann super alles erkennen. Also ich bin da sowas von zufrieden. Ich aktiviere das Teilchen natürlich ja. erst, wenn ich mich entferne aus dem Mobil. Und ich meine, das ist vielleicht... Ja. Ein bisschen einsam und so, das ist wichtig für ja. mich. Ne? Ja, das ist ja gut. Deswegen ja. hatten wir das Thema ja auch Sicherheitskamera. Das ist auch ein Teil der Sicherheit. Ja. Dies ist ein Teil der Sicherheit. Richtig. Und äh, viele finden ja. das vielleicht interessant. Ne? Nicht jeder wird es brauchen, aber ne, es, die Möglichkeiten sind da. Ja, das war so eine kurze Vorstellung hier von verschiedenen Sicherheitsaspekten fürs Wohnmobil. Ähm, ja, äh, wer es braucht, 
kauft sich sowas, wer es nicht braucht, äh, lässt es. Äh, das soll jetzt hier keine Kaufaufforderung sein, sondern das sollte nur mal was, wir wollten hier nur mal was vorstellen und zeigen, was weil auch die andere, ist. was möglich und ist. Und ja. für, für eigentlich für kleines Geld, gut, die ich habe, diese aus China, die die Kiste für 60, 70 Euro mit GPS. Ja. Sowas ist ein bisschen hochwertiger. Ja, das kostet ich, mehr als 200 Euro. Ich habe den ja. Preis nicht mehr ganz genau im Kopf. Nee, aber aber äh, funktioniert auch. Bloß, wie gesagt, die Auflösung ist besser, die Qualität ist besser. Ja. Okay, das war's. Dann äh, wieder mal in diesem Fall. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und sage Bye-Bye. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.